Hi friends, good morning. This is Sharif, motivation speaker and business coach. How to become a rich? Dhanamundhul outam yilla. My dear friends, Dhanamundhul outam yilla anna, appool nunchi bayat pattum yilla anna, leda financial freedom saadhin charam yilla anna, enchu minchu moodu vokate. Dhandu kande, meir appool nunchi bayat pattum yilla anna, 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 appool nunchi bayat pattum yilla तरह वे रिटर्न वाले धनवंत मारतार अंत फैनाशल फ्रीडम साधन सो ई रोज मन टापिक धनवंत अवटों एला का डिस्क मैं चाल मैं चूस्त उठा अरे वगैरह डबू एक्वरा वो चाल रिचरा अंट को मंटर डबू एंटर चेती कंको मट्टी लाटे अभी उठद उड़कू अद इंपारटेंट का अंटर को मंटर अरे आ रिच पर्सन चूँ वाड़ी संपादा एंतम नोबल कुटी संपादो एंतम मोसम से संपादा अटर अंत वील दुष्ट एलांटदे मनी मीद नव फीडबैक् नैगट्व फीडबैक् वाल पिल ने मोटिवेटा चुनाव पिल मनी जोली वेल्लू डबू मंजी का डबू चला चडदी वे चुनाव इला चुप्त उठर आटोमेटन तरह वो असल डबू गुरी एटो तेला वाड़ो खर्चा मत बट दिन एला निबेकने मैं चुनावी दी नव फीडबैक् अंदक अलवता रिच पर्सन मतलब रिच तार मिडिल क्लास पुअर का तार पुअर मत पुअरेस्ट तैयार एनको सो रिच पर्सन रिच तैयार मिडिल क्लास पुअर का तैयार होती है वाले वन सेवे दिन वेरे चोट इनवेटर मल्ल दाद इंट्रस्ट यानी बेनिफिट यानी मल्ल वेरे चोट मल्ल इनवेटर यह विधा डबू ने वाल कांपौंड का डेवलपूर फैनल रिचार मन मत मिडिल क्लास पर्सन लो क्लास पर्सन एंटे वबू वो खर्च सर एमन एक् मिगल डबूल टैक्स रेंटलना खर्चुना असल सेव चय तरह विषय सर वे डबूले सरपोले अट्ठू माटड़ता सो मई डयर फ्रेंड्स मन को खर्च ईजीए बट आ मनी निे चला कष्ट अच्छे रिच पर्सन मत अलायन लेदी वालों का सिस्टमेट प्रासे अस्तान मनमेमक वाड़क कार लगरी लाइफ गड़पे बट वालों आ स्टेज की वेलटा की बैकग्रउंड चाल हार्ड वर्क उसे हार्ड वर्क अने वाले चुस्क तरह तरह दाने कंटिव चुस्कू अंदर लीनमार अब वाले हार्ड वर्क अब सिस्टमेट प्रासेस वेल्लिपतुटी सो मन मत दिन जोड़ी की वेलना वे वे स्पेस्टू उ मन सेविंग एक्टाँ सेविंग लेकिन रिच अव सो काबी मन रीच अवाले और रूल सेव ची इनवेटी सेव ची इनवेटी वैचन अमौंट मल्ल रिपीट मल्ल इनवेटी दाने अमौंट अलाकू वेलटमे सिंपल लाजि मेरे चेयरेंटे मन एम चेयर सो धनवंतर चस्टर बट मिडिल क्लास पुअर पर्सन दी एंप्लीमें चयी मन अट्ठो मनमे ये चेयर सर रिच पर्सन से अंटे मन कहना पर्फेक्टर वो मन कमु बट वाले पर्फेक्टर का बट्टे वाल रिच इंका रिचेस्ट अवतर मन मत चेयम असलोटी मैं अड़े उतना लेकिन कंदे के इपून ना चपेबे टिप्स ये उड़ा इंप्लीमेंगे मेरे रिच पर्सन अव हंड्रेड पर्सेंट ग्यारंटी इन आलरे धनवंत चुस्त प्रासेस अभी मैं इंप्लीमें मन रिच अभी कष्ट का दी फस्ट आफ् आल ओपिक उ सहन उ चाल मंदर सर वो मंजी टिप चपंड सर वन नई विनगा पोदन कला कोरोपति अवाली अवदीट गुर्तपेको फ्री वे डबूल एक्व रोज नि कष्ट संपादा डबूल एला संपादारो दिन वाड़ा अंत कष्ट वाड़ता सो दिन सेव चुनमें अलवा फ्री वबूल मैं सेव चेयर एक्ना बिजनेस अंदर मेरे सक्स अवेर एंकंटे नालेज लेकिन फ्री डबूल वस्तु दिन चेक डबू का कदा एला वाला दिन एंटे वाले अभी मन डबूल संपादा इंपारटेंट का आ डबूल निबड़ा उड़ा अ मुझे आ डबूल मैं सिस्टमेट पद्धति साधन अभी चेयन फ्री वे डबू मन दर नि पाइंट गुर्त ओके फ्रेंड्स मन इन रिच अवे अद कोई पाइंट्स अभी डिस्क सो फस्ट पाइंट वे गोल सैटी सो मे रिच कदा मे दृष्टि रिच अंटे सो ने बंगला को वेरी गुड आ पद बंगला वेरी गुड ले सर ना पद को संपादा वेरी वेरी गुड ले सर मंजी बिजनेस पेटाली सक्सेस्फु रन वेरी गुड इन मैं गोल्स 
ఫస్ట్ ప్రతి మనిషికి ఒక గోల్ అంటూ ఉండాలి అది ఫైనాన్స్లో అవ్వచ్చు బిజినెస్లో అవ్వచ్చు చదువులో అవ్వచ్చు ఎందులోనే అవ్వచ్చు లైఫ్లో ఒక గోల్ ఉండాలి ఇప్పుడు మీ గోల్ ఏంటి ఐదు కోట్లు సంపాదించాలి లేదా పది కోట్లు సంపాదించాలి లేదా ఒక ఇల్లు కట్టాలి గోల్ పెట్టుకున్నారు గోల్ కూడా ఎలా ఉండాలి తెలుసండి సిస్టమేటిక్గా ఉండాలి సింపుల్గా ఉండాలి అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలి చేయగలిగేటట్లే ఉండాలి సో ఇలాగ మన గోల్ ఉండాలి అంతేగాని ఏదో గాలు వానం వేసేసినట్టు ఉండకూడదండి సో ఫస్ట్ పాయింట్ మనం గోల్ సెట్ చేసుకోవాలి రెండో పాయింట్ మోస్ట్ 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 వాల్యుబుల్ చాలా బిజినెస్సెస్ కూడా ఈ పని చేస్తాయి బట్ మనమే చేయము అదేంటి తెలుసండి బడ్జెటింగ్ ఈ పదం వినగానే చాలామంది గ్రేటెట్ వచ్చింది బడ్జెటింగ్ అండ్ సార్ పెద్ద అండ్ లెక్కలు రాసుకోవాలి అండి టీ తాగింది లెక్కలు రాసుకోవాలి కాఫీ తాగింది లెక్కలు రాసుకుని ఫ్రెండ్కి ఇచ్చింది లెక్కలు రాసుకోవాలి ప్రతిదీ లెక్క వేయాలని మన వల్ల అవు సార్ చిన్న చిన్న ఖర్చు కూడా ఎలా రాసుకుంటాం సార్ రాయాలి అదే మేము చేసే పెద్ద తప్పు పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ పర్సన్స్ కూడా వాళ్ళ ఆఫీసులో ప్రతిదీ టీయే కదండి వాళ్ళకు పేపర్ కొన్నా దాని ఖర్చు రాస్తారు ఆ పేపర్ దేనికి వాడారు కూడా రాస్తారు ఈ విధంగా రాయబట్టే వాళ్ళకు మనీ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది ఎక్కడ వెళ్తుంది ఆ మనీ ఫ్లోయింగ్ అనేది తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టే వాళ్ళు ఆ మనీని బేస్ చేసుకుని బిజినెస్ రన్ చేస్తారు అప్పుడే ఆటోమేటిక్గా సక్సెస్ అనేది వస్తుంది వాళ్ళకి ఆ మనీని జనరేట్ చేయడం ప్లస్ డెవలప్ చేయడం జనరేట్ చేయడం డెవలప్ చేయడం ఈ విధంగా ఫైనల్గా బిజినెస్ సక్సెస్ సాధిస్తారు సో మనం కూడా అంతే మనం అసలు శాలరీ ఎంత వస్తుంది నెలకి సో నేను జాబ్ చేస్తాను ఫిఫ్టీ థౌసండ్ శాలరీ వస్తుంది వెరీ గుడ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ నేను ఎక్కడ వాడుతున్నా సో దేని దేనికి ఎంత వాడుతున్నా అది ముందు మనం రాసి పెట్టుకోవాలి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఎక్కడ ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నామో తెలుస్తుంది దానివల్ల మన మనీ ఎటు వెళ్తుందో కూడా అర్థమైపోతుంది నెక్స్ట్ టైం ఏమి తప్పు చేసి ఉంటే ఆ తప్పు చేయకూడదు అని ఒక ఐడియా కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే బడ్జెట్ రాయటం అయితే కొంతమంది అంటారు సార్ బడ్జెట్ రాస్తా నేను బట్ దాన్ని పర్టికులర్గా అమౌంట్ అక్కడ సేవ్ చేసి పెట్టాలంటే నా వల్ల అవట్లేదు సార్ దీనికి కొన్ని ట్రిక్స్ ఉన్నాయండి ఎలా చూడండి సపోజు ఫిఫ్టీ థర్టీ ట్వంటీ రూల్ అని ఒకటి ఉందండి అదేంటంటే మీకు టోటల్ వచ్చిన అమౌంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీ మొత్తం ఖర్చులు అయ్యేటట్లు చూసుకోండి ఏమేమి ఖర్చులు డైలీ జరిగే ఖర్చులు అండి గ్రోసరీస్ కానీ రెంట్ కానీ కరెంటు బిల్ కానీ నెట్ బిల్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అమౌంట్లో అయిపోయేటట్లు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్లో అన్నీ అయిపోయేటట్లు ఇంకా థర్టీ పర్సెంట్ నోట్స్ చేయాలని ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే పాప స్కూల్ ఫీజు కట్టాలి టూ మంత్స్ తర్వాత త్రీ మంత్స్ ఒకసారి కట్టాలనుకుందాం సో స్కూల్ ఫీజు కట్టాడు అలాంటి అమౌంట్ పెట్టుకోండి లేదా సడన్గా ఏదైనా పర్చేస్ చేయాల్సి వచ్చింది వాటికి పెట్టుకోండి లేదా సడన్గా మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమైనా వచ్చాయి దానికోసం పెట్టు అలా థర్టీ పర్సెంట్ తీసి పక్కన పెట్టండి లాస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సేవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీరు అమౌంట్ సేవ్ చేయకపోతే సడన్గా మీకు వచ్చే ఏమైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం వస్తే కాపాడటానికి ఎవరు ఉండరు ఎవరు ఆ టైంలో హెల్ప్ చేయరు కాబట్టి సేవింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి చాలామంది అంటారు సార్ నాకు సేవింగ్ చేసే అంత అమౌంట్ రావట్లేదు సార్ వచ్చిన డబ్బులు వచ్చినట్టు అయిపోతున్నాయి సార్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతున్నాయి సో ఒక్కసారి మీ బడ్జెట్ రాసిన తర్వాత మీరు అన్నెసెసరీగా ఏమైనా ఖర్చు చేస్తున్నారని చూడండి అలాంటి ఎక్స్పెన్సెస్ ముందు తగ్గించండి అలాంటి ఏం లేవు సార్ అంటారు ఉంటాయండి సపోజ్ మీరు టీ తాగుతారు కొంతమంది ఆఫీస్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు రోజుకు నాలుగైదు టీలు తాగేస్తారు మా ఫ్రెండ్ వచ్చాడు బయటికి వెళ్ళి ఒకసారి టీ తాగుతారు తర్వాత మా బాస్ పిలిచాడు ఒకసారి టీ తాగేస్తారు తర్వాత మీ ఫ్రెండ్ పాత ఫ్రెండ్ ఎవరు వచ్చినా ఒకసారి తాగేస్తారు లేదా మీ కూడా టీ తాగాలి అనిపించి జనరల్గా వెళ్ళి తాగేస్తారు లేదా రోజుకు నాలుగైదు టీలు తాగేస్తారు దీనివల్ల మీకు ఉపయోగం లేదండి సో ఫోర్ ఫైవ్ టీస్ అంటే డైలీ ఒక ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మీరు టైమ్ ఇస్ స్పెండ్ చేస్తున్నాను ఎక్కువ టెన్షన్ తీసుకున్న వాళ్ళందరూ అలా స్మోకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు డ్రింక్ చేస్తూ ఉంటారు దానివల్ల ఎక్స్ట్రా ఎక్స్పెన్సెస్ తప్ప బెనిఫిట్ అంతా ఏమీ లేదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ని ఆపేయండి ఈ అన్నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ మీరు ఆపితే ఆ డబ్బులు మీరు సేవ్ చేయవచ్చు మీ లైఫ్ని కాపాడుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఆ సేవింగ్ ఎలా చేయాలో మూడు పాయింట్లు చెప్తూ చూడండి ఫస్ట్ ఎన్విలాప్ పర్చేటింగ్ ఎన్విలాప్ బడ్జెటింగ్ అంటే మీరు సపోజ్ గ్రోసరీకి ఒక టెన్ థౌసండ్ అనుకున్నారు ఒక కవర్లో టెన్ థౌసండ్ పెట్టేసి దాన్ని ఫిల్ చేసి పైన రాసండి ఇది గ్రోసరీ వెరీ గుడ్ పక్కన పడేయండి నెక్స్ట్ రెంట్ కోసం ఒక ఐదు వేలు అనుకున్నాను కవర్లో పెట్టండి క్లోజ్ చేయండి రెంట్ రాసి పక్కన పడేయండి ఇలా మీరు ఏదైతే ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయో ఆ సపరేట్ సపరేట్ ఒక కవర్లో పెట్టేసి పైన రాసి పడేయండి అయితే మేము మైండ్లో ఏం ఫిక్స్ అయిపోవాలి ఇంకా ఆ కవర్ చ
మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బు మీద ఒక పర్ఫెక్ట్ క్లియర్ పిక్చర్ వచ్చేసిందండి నెక్స్ట్ టైం మీరు నెక్స్ట్ మంత్ చూడండి ఎంత డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఆక్చువల్ చేస్తారు మీరే ఒకసారి చేసి చూడండి ఓకే సో కాబట్టి రెండో పాయింట్ ఏంటండి బడ్జెటింగ్ ఫస్ట్ ఫైనాన్షియల్ గోల్ సెట్ చేయడం రెండోది బడ్జెటింగ్ చేయడం ఒక మూడోది సేవింగ్ సేవింగ్ ఎలా సేవింగ్ అంటే ఏం లేదండి మీ ఇందా రాసుకున్నారు కదా అకౌంట్లో ఎంత వస్తుంది ఎంత ఖర్చు అవుతుంది లాస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సేవ్ చేసి చేయమన్నారు ట్వంటీ పర్సెంట్ అవ్వలేదు టెన్ పర్సెంట్ అయినా సార్ మీ శాలరీ మొత్తం టెన్ పర్సెంట్ అయినా తీసి పక్కనే పెట్టండి సార్ తీయడానికి మిగలట్లేదు సార్ ట్రై చేయండి చెప్పాం కదా అన్నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నీ తగ్గించండి వన్ మంత్ టూ మంత్స్ మీరు క్యాల్కులేట్ చేసి చూస్తే మీరు అన్నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ మీకు కనబడతాయి అన్నీ తగ్గించి ఆ డబ్బులు సేవ్ చేయండి ఈ సేవింగ్ వల్ల మీకు ఎంత బెనిఫిట్ ఉన్నదని ఇప్పుడు తెలియదండి ఎందుకంటే ఇందే చెప్పాను మీ హాస్పిటల్ కేసు అలాంటప్పుడు మనీ కావాలి ఎవరు ఇస్తారండి సో ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ కింద ఇలాంటి సేవింగ్ చేసిన అమౌంట్ మొత్తం అలాంటి హాస్పిటల్స్కి మీకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి సేవ్ చేయండి రెండోది పిల్లలకి ఏమైనా కావాలి సడన్గా మీరు కొనుక్కోరావాల్సి వస్తుంది అర్జెంటు ఈ మనీ వాడచ్చు ఈ సేవ్ చేసిన అమౌంట్ కొంత పెద్ద అమౌంట్ అయిన తర్వాత దాన్ని వేరే చోట ఒక మంచి మీ నమ్మకమైన చోట ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఇన్వెస్ట్ ఎక్కడ చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి తర్వాత మాట్లాడతాను సో దాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఇప్పుడు కొంతమంది ఇంకా డౌట్ సార్ లేదు సార్ అస్సలు నాకు మిగలట్లేదు సార్ వచ్చినప్పుడు వచ్చినట్లు జీరో అది ఏం మిగలట్లేదు వెరీ గుడ్ అప్పుడే ఏం చేస్తారు సింపుల్ అండి ఏం లేదండి ఏదో ఒక పార్ట్ టైం జాబ్ చేయండి ఇది చేయాల్సిందే మీ దగ్గర ఏం మిగిలినప్పుడు అవి వచ్చినప్పుడు వచ్చినట్టు అయిపోతుంటే దాని అర్థం ఏంటి మీరు జీరో కదా ఇప్పుడు జీరో దగ్గర నుంచి ప్లస్కి వెళ్ళాలంటే నాకు వేరే ఇన్కమ్ ఏదో ఒకటి ఉండాలి ఉండాలి కాబట్టి ఏదో ఒక పార్ట్ టైం జాబ్ చేయండి రోజుకి రెండు వందలు సంపాదించినా పర్వాలేదు లేదా రోజుకి ఒక వంద రూపాయలు సంపాదించినా పర్వాలేదు ఒక రెండు గంటలు మూడు గంటలు పార్ట్ టైం జాబ్ చేయండి సింపుల్ సార్ నాకు ఏం రాదు పార్ట్ టైం జాబ్ ఏదో ఒక షాప్లో జాయిన్ అవ్వండి ఒక మెడికల్ షాప్లో జాయిన్ అవ్వండి లేదా జిరాక్ షాప్లో జాయిన్ అవ్వండి లేదా ఎక్కడో ఒకటి లేదా మీరు ఒక జిరాక్ షాప్ పెట్టుకోండి చిన్న చిన్న బిజినెస్ ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ చేయండి ఇదంటే ఈ విధంగా ఫస్ట్ మీరు రోజుకి వంద రూపాయలు కానీ ఐదు వందలు కానీ వెయ్యి కానీ సంపాదించి ట్రై చేయండి అది సైడ్ ఇన్కమ్గా ఉండాలి ఆ సైడ్ ఇన్కమ్లో వచ్చిన అమౌంట్ మాత్రం దేనికి వాడవద్దు జస్ట్ అది సేవి సేవ్ చేసి పెట్టండి ఫోర్త్ పాయింట్ లివ్ విత్ ఇన్ యువర్ మీన్స్ దీని అర్థం ఏంటి ఏం లేదండి మనం ఎంతైతే సంపాదిస్తున్నామో దానికన్నా తక్కువ ఖర్చు చేయమని దీని మీనింగ్ ఇప్పుడు నేను యాభై వేలు సంపాదిస్తున్నాను ఆ ఖర్చు ఎప్పుడు యాభై వేలు లోపలే ఉండాలి యాభై వేలు పైన దాటకూడదు ఇది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది నేను బడ్జెట్ వేస్తే తెలుస్తుంది సో మీ ఖర్చులు ఎప్పుడు మీ ఇన్కమ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడే మీరు సేవ్ చేయగలరు నేను ఎంత చెప్పిన పాయింట్ కూడా అదే మీరు సేవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి అని దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మీకు వచ్చిన ఇన్కమ్ కన్నా ఖర్చులు తక్కువ చేయండి ఎంత తగ్గిస్తే అంత మంచిది సో లివ్ విత్ ఇన్ యువర్ మీన్స్ అంటే దాని మీనింగ్ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువ ఖర్చు పెడతారు అదేంటంటే సమాజం ఒక స్టేటస్ సాధించాలి చూసేవాళ్ళు మమ్మల్ని రిచ్ అనుకోవాలి లేదంటే మనకు ఒక వాల్యూ ఇవ్వాలి దానివల్ల ఏమి రాదండి ఇప్పుడు మీరు వెళ్తున్నారు కారు వెళ్తున్నారు ఎవరో చూస్తారు బా ఇప్పుడు ఎంత రిచ్ అని అనుకుంటారు కానీ దానివల్ల మీకు ఏమైనా వస్తుందా ఐదు పైసలు రావు జస్ట్ వాళ్ళు అనుకుంటే మీకు ఏం రాదు మీకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ దానివల్ల ఐదు పైసలు ఒరిగేది లేదు వారు రిచ్ అవ అనాలి అని మీరు అప్పులు చేసి మరీ కారు కొని అప్పులు చేసి ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి సో వాడు అనినా అనకపోయినా అప్పులు మాత్రం పే చేసేది మీరేగా సో కాబట్టి ఏ పనులు మాత్రం చేయకండి కొంతమంది ఏం చేస్తారు యాభై వేలు సంపాదిస్తే రెంటుకు ఉండే ఇల్లు మాత్రం ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు రెంట్ కడతారు అస్సలు దారుణం అండి అది సో ఇరవై వేలు రెంట్ యాభై వేలు సంపాదించడానికి ఇరవై వేలు రెంట్ కట్టి ఇంట్లో ఉండాల్సిన అవసరం ఏంటని సో చాలా హై లెవెల్ రిస్క్ అది సో దాంట్లో మీరు ఐదు వేలు ఉండొచ్చు పదివేలు మినిమం లోపల ఉండొచ్చు అంతేగాని ఇరవై వేలు రెంటు పదిహేను వేలు రెంటు ఫస్ట్ తగ్గించండి కొంతమంది కార్ కొనేస్తారు జాబ్లో వెళ్ళగానే నేను కార్ తీసేసుకోవాలి ముందు కార్ కొనేస్తారు ఏమండి మనం ఎప్పుడు మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా ఉన్నాయంటే అసెట్స్ మీద పెట్టాలి లైబిలిటీస్ మీద పెట్టకూడదు అసెట్స్ అంటే ఆస్తి లైబిలిటీ అంటే ఖర్చు కార్ కొంటే ఆస్తి కాదండి ఖర్చు ఎలా తెలుసా మీరు కార్ కొంటారు నెలలో ఈఎంఐ కట్టాలా ప్లస్ దాని పెట్రోల్ ఖర్చులు పెట్టాలా దాని మెయింటెనెన్స్ చేయాలా ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్పెన్సెస్ దానివల్ల మీకు రిటర్న్ ఏమైనా వస్తుంది ఆ కారులోంచి లేదు ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ కార్ డిప్రిషన్కి తగ్గుతూ ఉంటుంది
షడన్ ఖర్చులు అంటే ఎలాగా సపోజ్ మీరు అమెజాన్ యాప్ ఓపెన్ చేశారు మీరు ఏదో జెక్స్ చెక్ చేద్దాం చూశారు కానీ అక్కడ పైన బ్లింక్ అవుతుంది ఒక పాయింట్ హరీ అప్ హరీ అప్ హరీ అప్ అని అది ఏంటంటే క్లిక్ చేశారు అక్కడ రాస్తుంది ఇయర్ ఎండింగ్ సేల్ అండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో ఒక సెల్ ఫోన్ అమ్మేస్తున్నాం ట్వంటీ థౌజండ్ సెల్ ఫోన్ టెన్ థౌజండ్లో వచ్చేస్తున్నాము అని ఒక బ్లింక్ అవుతుంది వెరీ గుడ్ బాగుంది లేదా దివ్ దివాని ఆఫర్ ధన్ తేరాస్ ఆఫర్ అని కొత్త కొత్త ఆఫర్లు కమ్మడుతూ ఉంటాయి లేదా ఇప్పుడే కొనేయండి ఈ ఆఫర్ పోతే మళ్ళీ రాదు అన్నట్టు ఒక బ్లింక్ అవుతూ ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల టైం పెడతారు కింద టూ సెకండ్స్ త్రీ సెకండ్స్ ఫైవ్ సెకండ్స్ టైం పెడతా ఉంటారు టైం అయిపోతుంది హరి యాప్ హరి యాప్ అని ఇవన్నీ చూసేప్పుడు మీరు ఎలా ఉంటుంది మైండ్లో ఆటోమేటిక్ కొనేలా బా ట్వంటీ థౌజండ్ ఫోన్ టెన్ థౌజండ్కి ఇస్తున్నాడా మా ఫ్రెండ్ కొన్నాడు ఇది ట్వంటీ థౌజండే ఇప్పుడు టెన్ థౌజండ్కి వస్తుంది నేను కూడా కొంటే బాగుంటుంది అని దాన్ని క్లిక్ చేస్తారు సో యాక్చువల్గా మీ దగ్గర ఫోన్ ఉంటుంది మీరు ఫోన్ వాడుతున్నారు అయినా ఆ యాడ్ చూస్తే మీరు టెంప్ట్ అయిపోయి దాన్ని కొంటారు అది ఎగస్ట్రా ఎక్స్పెన్సెస్ కదండి సో ఇలాంటి అన్ని సరే ఎక్స్పెన్సెస్ సెండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ని తగ్గించండి మీరు ఆ యాడ్ చూసినప్పుడు మీ మైండ్ అనిపించుద్ది మైండ్ మొత్తం కొనాలి 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 అనిపించింది ఎందుకంటే ఈ వెబ్సైట్స్ కూడా కొన్ని లక్షలు పెట్టి తయారు చేస్తారు లక్షలు కూడా కాదండి కోట్లు కూడా పెడతారు కొంతమంది అంత ఖర్చు పెట్టే వెబ్సైట్ తయారు చేస్తారు ఆ వెబ్సైట్ చూసారా జస్ట్ ఇది ఒక పేజ్ అక్కడ మనిషి ఎవరు ఉండడు అయినా మనల్ని బాగా ట్రాప్ చేస్తుంది జస్ట్ ఇమేజెస్ ఆ బ్లింకింగ్స్ అన్ని చూసే మన మైండ్ని ట్రాప్ చేసి మన చేతితో కొనుస్తుంది సో అది తెలియగలదా మనం తెలియగలం అండి మనం దాని బొట్లో పడుతున్నావా అది మన బొట్లో పడుతుందా ఆలోచించండి సో ఒక జస్ట్ ఒక పేజ్ మిమ్మల్ని టెంప్ట్ చేసి మీ చేతి ఒక ఫోన్ కొని చేసిందంటే మీరు ఫైనాన్షియల్గా ఎలా డెవలప్ అవుతారని మనీ ఎలా సేవ్ చేయగలరు మీరు సో ఆలోచించండి సో ఇలాంటి సందర్భంలో ఏం చేయాలి జస్ట్ ఏం లేదు దాన్ని యాడ్ చేయండి కార్ట్లో యాడ్ చేయండి కానీ అప్పుడే పర్చేస్ చేయగండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ దాని మీదకి వెళ్ళండి ఆ కార్ట్ని ఓపెన్ చేయండి అప్పుడు మీ మనసులో కొనాలి అనిపిస్తే ఒకటి రెండు సార్లు ఆలోచించండి నిజంగా నా పాత ఫోన్ ఉంది దానివల్ల ఉపయోగం ఉన్నప్పుడు ఇది ఎందుకు అనిపిస్తే క్లోజ్ చేయండి లేదు నా పాత ఫోన్ పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయింది నాకు ఇప్పుడు ఫోన్ అవసరం ఉంది కొనండి అంతేగాని అన్ని సరిగా అదే టైంలో వెంటనే పే చేసేయద్దు లేదా క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ అని సెలెక్ట్ చేసి ఆర్డర్ మాత్రం చేయకండి దీనివల్ల మీకు లాస్ తప్ప బెనిఫిట్ అనేది ఉండదు ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ సేవింగ్ దీని అర్థమేంటి ఏం లేదండి సింపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ శాలరీ అన్నాను వెరీ గుడ్ శాలరీ మీ అకౌంట్లో పడగానే అందులో టెన్ పర్సెంట్ కట్ అయిపోవాలి కట్ అయిపోయి కట్ అయిపోవాలి మీ సేవింగ్ అకౌంట్లో కట్టిపోవాలి ఆటోమేటిక్గా మీ అకౌంట్లో ఉంచి టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ కట్ అయిపోయి అనుకోండి ఇంకెంత ఉంటాయి జస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంటాయి ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్లో నుంచి మాత్రమే మీ ఇల్లు మొత్తం గడవాలి మీ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నీ గడవాలి కాబట్టి మీరు వేరే ఇన్కమ్ లేదు కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్లోనే అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు మ్యాక్సిమం చేయాల్సిందే తప్పదు ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా ఫైవ్ థౌసండ్ కట్ అయిపోతున్నాయి కదా ఈ విధంగా మంత్లీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఆటోమేటిక్ పెట్టండి దీనివల్ల చాలా బెనిఫిట్ ఉంది మిమ్మల్ని మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని రోజులు రా చూస్తే మీరు ఏదైతే సేవ్ చేస్తారో అమౌంట్ అది మీకు పెద్ద అసెట్గా మారుతుంది సో మీ ఇన్కమ్ని ఆటోమేట్ చేయండి నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎడ్యుకేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ద మోస్ట్ వాల్యుబుల్ పాయింట్ ఇదేంటంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఏం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం అండి మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బాటనీ జువాలజీ ఇలాంటివన్నీ నేర్చుకుంటూ ఉంటాం సో బీటెక్ చేస్తాం ఎంటెక్ చేస్తాం ఏదైనా చేస్తాం కానీ ఎక్కడ కూడా ఫైనాన్స్ సంబంధించి నేర్చుకోమండి ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ మనకు తెలియదు ఫైనాన్స్ ఇంక ఎలా వాడాలో ఎవరు చెప్పరు తెలియదు అది ప్రాక్టికల్గా మాత్రమే మనం నేర్చుకుంటాం సో కాబట్టి ఎడ్యుకేట్ ఇవర్ సెల్ఫ్ ఏంటంటే సో మార్కెట్లో మనీ అనేది ఎలా రొటేట్ అవుతుంది స్టాక్ మార్కెట్ ఎప్పుడు పడుతుంది ఎప్పుడు లిగస్తుంది ఆర్బీఐ రిపో రేటు రివర్స్ రిపో రేటు ఎంత డిసైడ్ చేసింది నాకు బ్యాంక్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది నేను ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టవచ్చా పెట్టకూడదా ఇలాంటి పాయింట్లు అన్నీ మీరు తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే మంచి బుక్స్ చదవండి ఫైనాన్స్ సంబంధించిన బుక్స్ చదవండి లేదా మంచి ఒక ఫ్రెండ్ మీ ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ బాగున్న ఫ్రెండ్స్ పట్టుకోండి వారితో కలిసి ఇలాంటి విషయాలు డిస్కస్ చేయండి లేదా ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేయండి ఆన్లైన్లో చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి బ్లాగ్స్ ఉన్నాయి వాటిని చదవడం అలవాటు చేయండి ఈ విధంగా ఎప్పటికప్పుడు మీరు ఎడ్యుకేట్ అవుతూ కొత్త కొత్త నాలెడ్జ్ నేర్చుకుంటే మీకు చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది మీకు ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్గా
క్యాల్కులేటర్ రిస్క్ అంటే ఏం లేదు ప్రతిదీ మీరు ఎక్కడైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో దాని గురించి ఏ టు జెడ్ మొత్తం కొనుక్కొని దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఆ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు అసలు ఆ బిజినెస్ సంబంధించిన మొత్తం ఏ టు జెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గర ఉండాలి ఆ బిజినెస్ పెడితే నేను సక్సెస్ అవుతానా లేదా దానివల్ల నాకు రిటర్న్ వస్తుందా లేదా ఎన్ని రోజుల్లో నా రిటర్న్ వస్తుంది ఎన్ని రోజుల్లో నేను సక్సెస్ అవుతాను ఇవన్నీ మనం కనుక్కోవాలి కనుక్కొని అప్పుడే ఆ అమౌంట్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంతేకాని బ్లైండ్గా ఏదో బిజినెస్ పెట్టేది దాని డబ్బులు ఉన్నాయని పెట్టేస్తారు దాంట్లో మునిగిపోతారు కస్టమర్స్ రారు బెనిఫిట్ రాదు క్లోజ్ అయిపోదు ఈ విధంగా ఉండకూడదు సో కాబట్టి క్యాల్కులేటర్ రిస్క్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ బి హెల్తీ అంటే ఆరోగ్యంగా ఉండండి ఇది మోస్ట్ 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 వాల్యుబుల్ పాయింట్ ఇది ఒక ఫైనాన్స్లోనే కదండి ప్రతి చోట కూడా హెల్తీ లేకపోతే మీరు ఏమీ చేయలేదు కాబట్టి హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అంటారు అవునండి సో ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం సో హెల్త్ అనేది మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే కదా మీరు అప్పులు తీర్చడం కానీ లేదా సేవింగ్ చేయడం కానీ లేదా ఇన్వెస్ట్ చేయడం కానీ చేసేది అసలు మీరు ఆరోగ్యం లేరు ఎప్పుడు మంచం మీద పడుకుని ఉంటే మీ వర్క్ ఎవరు చేస్తారండి సో మీకు ఇంకా ఖర్చు ఇంట్లో భారంగా తయారవుతాను సో అలా ఉండకూడదు అందుకే ఎప్పుడు హెల్తీగా ఉండాలి హెల్తీగా ఉంటే ఏం చేయాలంటే అన్నీ సరే తిండ్లు బయట తినకూడదు చెత్త జంక్ ఫుడ్లు తినకూడదు స్మోకింగ్ చేయకూడదు తీలు ఎక్కువ తాగకూడదు ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయండి నెక్స్ట్ డైలీ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి అదే వాకింగ్ చేయండి ఇలాంటివి చేస్తూ ఉండండి పొద్దున మార్నింగ్ లేచి మెడిటేషన్ చేయండి యోగా చేయండి మార్నింగ్ మంచి మంచి బుక్స్ చదవండి మంచి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోండి నాలెడ్జ్ పెంచడానికి ట్రై చేయండి ఈ విధంగా చేస్తే మీరు హెల్తీగా ఉంటారు యాక్టివ్గా ఉంటారు యాక్టివ్గా ఉంటే ఎక్కువ వర్క్ చేయొచ్చు ప్రొడక్టివ్గా ఉంటారు సో మీ రిజల్ట్ కూడా పాజిటివ్గా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ట్రై చేయండి ఇక లాస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ పేషెన్సీ ఎస్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి చాలామందికి సహనం ఉండదు ఈరోజు పెట్టుబడి పెట్టగానే రేపు పొద్దున కొట్టిసిపడి అయిపోవాలి చాలామంది ఒక జోక్ మాట్లాడతారు ఏంటి సార్ నేను బిజినెస్ పెడతాను రేపు పొద్దున కోటి రూపాయలు సంపాదిస్తాను బిజినెస్ ఇంపార్టెంటా జాబ్ ఇంపార్టెంట్ సార్ అని ఒక రకంగా మాట్లాడతారు సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ పేషెన్స్ లేకుండా ఏ పని కూడా సక్సెస్ సాధించలేరు అదే ఉందా ఇప్పుడు మీరు డిగ్రీ చదవాలంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు చదువుతున్నాయండి త్రీ ఇయర్స్ చదువుతున్నాను లేదా ఫోర్ ఇయర్స్ చదువుతారు ఫోర్ ఇయర్స్ మీరు ఓపిక్గా చదివితేనే డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది మధ్యలో మానేస్తే సర్టిఫికేట్ రాదు కదా అట్ ద సేమ్ టైం టెన్త్ సర్టిఫికేట్ రావాలంటే టెన్ ఇయర్స్ చదవాలి మీరు టెన్ ఇయర్స్ ఓపిక లేదంటే రాదు సో లైఫ్ కూడా అంతే మీరు సక్సెస్ సాధించాలంటే హార్డ్ వర్క్ చేయాలి ఆ హార్డ్ వర్క్ తగ్గట్టు పేషెన్సీ ఉండాలి పెర్సిస్టెన్సీ అంటారు దాన్ని ఉండాలి ప్లస్ ప్రొకాషినేషన్స్ ఉండకూడదండి వాయిదా వేస్తారు ప్రతి పని వాయిదా వేసుకుంటూ వాయిదా వేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు అలాంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీకు వెంటనే యాక్టండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ పాయింట్స్ అన్ని ప్రతి రిచ్ పర్సన్ చేసేవాళ్ళే మాకు తెలియదు కానీ ప్రతి రిచ్ పర్సన్ ఇవన్నీ చేస్తారు చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ లైఫ్లో సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నారు మనం ఈ పాయింట్లన్నీ అసలు మనం ఏం తెలియదు అసలు దీని గురించి ఆలోచించాం ఎంతసేపు పొద్దున్న లేగిసామా జాబ్కి వెళ్ళామా మళ్ళీ సాయంత్రం వచ్చా పిల్లలు తాడుకున్నామా మళ్ళీ పడుకున్నామా మళ్ళీ లేగిసామా మళ్ళీ జాబ్కి వెళ్ళామా మళ్ళీ వచ్చామా పడుకున్నామా ఇంతవరకు ఎన్నెల వచ్చినా శాలరీ వచ్చింది ఈలోగు వంద అప్పులు ఉంటాయి అన్నీ తీర్చుకుంటూ కూర్చుంటాం మళ్ళీ వారం పది రోజులు మొత్తం అయిపోతుంది మళ్ళీ మామూలే మళ్ళీ అప్పులు చేసుకుంటూ కూర్చుంటాం ఈఎంఐనైనా క్రెడిట్ కార్డులు అని బో కాకనొప్పి సో ఇవన్నీ పోవాలంటే ఇలా సిస్టమేటిక్గా వెళ్ళాలి ఒక మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు చెప్పిన పాయింట్లని మీకు అర్థమైతే ఇంప్లిమెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి ఈ పాయింట్లని పర్ఫెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూడండి ఒక్క నెల చేసి చూడండి సెకండ్ మెంత్లో మీ డిఫరెన్స్ కనబడకపోతే అప్పుడు చెప్పండి ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నిజంగా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్ మీకు ఉపయోగపడి ఉంటే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి ఇలాంటి మోస్ట్ 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 వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేము ముందుకు తీసుకొస్తూ ఉంటారు మీరు ఒక లైక్ కొట్టారనుకోండి ఇలాగ సబ్స్క్రైబ్ చేసాను నాకు ఎంకరేజ్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో థ్యాంక్ ఆల్ ద బెస్ట్ టేక్ కేర్ బై బాయ్